。私は守るべき人を間違えない。新党日本代表、田中康夫です。総選挙です。日本は改める国の開国を行おうと、前回の総選挙で私は述べました。そして兵庫県の尼崎市から立候補し人々に仕える政治家タラントしてきましたしかしこの間日本は強きを助け弱きをくじく政治が続き経済も社会もまさに日本を壊す日本開国になっていますデクラレーション2012には多くの日本のために私たちが行うべき内容が新党日本地べた10作として載っていますそして私が実際に映像でお話をしていますぜひ横になって縦になって斜めになってご覧いただきたいと思います天ヶ崎のためにはこの3年間天ヶ崎のために私が行ってきた内容をコンパクトにお話をしていますこちらもご覧いただきたいと思いますさらにはこのホームページには多くの私のインタビューや講演録例えば尾崎幸雄記念財団で県政記念館で講演を行ったもの消費税に関して兵庫県民間病院協会でお話をした内容あるいは TPP に関して稲田智美さんと対談をした内容さらにはベースティックインカムに関してピディアという雑誌でお話をしたことそして震災のがれきの闇ということで「週刊文春」の座談会あるいは週刊金曜日のインタビューその他にも皆さんがお読みいただくと腑に落ちる内容がたくさん載っています。あなたから尊敬される国にすると私は今回改めて心に誓っています。私には先駆けた具体策がありますそしてご存知のように、えー、選挙期間中はホームページの更新を行うことが難しいので私のツイッターのところには私が信頼している、えー、方々おそらくその方々は私の目指しているミッションを、えー、理解してくださっていて、えー、選挙中も私がどのような活動をしているのかということをあるいはボランティアで自発的にお書きいただいているのではないかと思います今回の選挙はまさに民事公による体制抑さんです財政規律を良くするそのために消費税を上げると言いながら3年間青天井で赤字国債を発行できるというほとんど戦争中に軍部の求める予算を国会も政府もコントロールできずに青天井で戦時国債を発行して奈落の底に落ちたような体制抑算です。その他の政党もシャネルとエルメスが一緒の売り場で売っているような季節外れのアウトレットであったりあるいは「祝原発なのか脱原発なのか」という机上の空論のようなことを言っているいずれも駆け込み寺のような話だと思います。昭和17年大政翼山選挙が行われましたこの兵庫県の第5区という当時伊豆市というおそばの町を出身の斎藤隆夫という政治家がいました。斉藤隆夫は宿軍演説反軍演説このような軍部の暴走を許していいのかという演説をしてそのことによって国会から除名処分を受けますしかし彼の日記を読むとその時テレビ中継があったわけでもありませんラジオで中継されたわけでもありません大西翼さんの新聞は彼の演説をこんなにちっちゃくベタ記事で載っけただけでしたしかし多くの全国津々浦の人たちは役所の官報官僚の官の報告それを新聞の小さなベタ基地を読んで漢方を読んで斎藤の反軍演説祝軍演説に感銘を受け私も同じ思いだ日本を救わねばと言って激励の手紙が来たわけですその時に非推薦議員として中野聖郷であったり尾崎学童であったりこの斎藤隆夫であったりあるいは実は安倍晋三さんのおじいさんの安倍寛さんも非推薦議員として立候補しました大政翼さんの中でその斎藤隆夫を兵庫5区の人たちは圧倒的な支持をします私はまさに天ヶ崎のために日本のためにそして私には先がけた具体策があり私はあなたから尊敬される国にするそして私は守るべき人を間違えないその気持ちを持って新党日本代表としてこの選挙に臨み戦い抜きます。